подарков. Сегодня расскажу о книге «Искусственный интеллект для вашего бизнеса. Руководство по оценке и применению». Автор Берджес Эндри. А если вы хотите разобраться, как использовать искусственный интеллект, в дальнейшем ИИ, в своем бизнесе, чтобы сделать его более конкурентоспособным, инновационным и ориентированным на будущее, то вы, несомненно, на верном пути. Так что же на самом деле умеет искусственный интеллект? Как и при каких условиях он будет способствовать росту бизнеса? С чего вообще следует начинать? Цель этой книги, этого видео – дать максимум информации об искусственном интеллекте, не отвлекаясь на сложные технологические подробности и терминологию. Признанный международным бизнес-сообществом консультант по искусственному интеллекту Эндрю Берджес призывает руководителей не слишком доверять рекламе, не завышать ожидания, связанные с применением искусственного интеллекта, и не впадать в крайности от эйфории до паники. Вместо этого он предлагает прагматичный и лишенный хайпа подход к описанию искусственного интеллекта. В основе книги лежит разработанная автором структура, которая рассматривает 8 основных практических функций искусственного интеллекта. Например, распознавание образом, обработку естественного языка и прогнозирование трендов. Особенности применения и реальные возможности каждой функции подробно рассмотрены на реальных примерах. Существует понятие нейронной сети. Этот термин используемый для описания процесса, в котором искусственный интеллект имитирует способ обработки информации человеческим мозгом. Множество нейронов, в случае человека это нервные клетки, которые у нас в мозгу около 100 миллиардов, связаны друг с другом с различной прочностью. Причем прочность связи может меняться в процессе обучения как человека, так и машины. Приведем простой пример. В случае с распознаванием изображением собаки, нейрон, отвечающий за признак там, черный нос, будет иметь прочную связь с нейроном, несущий ответ собака. Тогда как нейрон, отвечающий за признак рога, с нейроном собакам связи иметь не будет. Все нейроны искусственного интеллекта связаны друг с другом послойным. Причем каждый слой характеризуется все возрастающим уровнем сложности. Описанная конструкция называется глубокой нейронной сетью, сокращенная ГНС, а по-английски это Deep Neural Networks, DNN. Архитектурно ГНС использует технологию, называемую машинное обучение, в которой модель разрабатывает сама машина, а не человек, пишущий код. В целом, эта книга посвящена только применению искусственного интеллекта в бизнесе, а не описанию заумных технологий. Автор захотел написать эту книгу, чтобы донести понимание необходимости и в то же время сложности правильного диалога между разработчиками и предпринимателем. Туда, где, его можно, где можно уже использовать искусственный интеллект наилучшим образом. На передний край развития бизнеса. Эта книга написана для тех людей, которые прониклись идеей использования искусственного интеллекта на практике. Людей, которые хотят превратить его в один из инструментов своего бизнеса, чтобы сделать его более конкурентоспособным, инновационным, ориентированным на будущее. Однако, такой результат возможен лишь в случае, когда лидеры и руководители бизнеса хорошо понимают, в чем именно заключаются возможности новой технологии и как ее можно применить на практике. В этом и состоит цель данной книги и данного видео – дать Максимум информации об искусственном интеллекте, не отвлекаясь на сложные технологические подробности, чтобы научить вас принимать продуманные и обоснованные решения для своего бизнеса. Но чтобы вы не читали и не слышали об искусственном интеллекте, очень важно, не доверяйте рекламной шумихе. Итак, рассмотрим краткую историю искусственного интеллекта. История искусственного интеллекта насчитывает уже более 50 лет. Большая часть ранних разработок в области искусственного интеллекта была основана на так называемых экспертных системах. Смысл их в основном заключался в идее «если имеем то, поступаем так-то». У подобной программы нет способности к самообучению. Главные отличительные черты любого интеллекта по определению. Но даже в наши дни описанный выше подход используется во многих чат-ботах. Большинство таких программ является лишь застывшим древом принятия решений, не способным самостоятельно развиваться. 
Существует целый ряд онлайн-платформ для разработки чат-ботов, где можно создать свои собственные версии таких алгоритмов, используя все тот же подход. И для простых процессов они вполне пригодны. В истории искусственного интеллекта было два затяжных периода спячки, когда прогресс в этой области застывал на многие годы. Происходило эти оба раза вследствие завышенных ожиданий от разработок с последующим разочарованием и прекращением финансирования. Первая спячка длилась с 1974 по 1980 год. Большая часть финансирования была отозвана, а само выражение «искусственный интеллект» надолго вышло из моды. А второй ледниковый период продолжался для искусственного интеллекта 1987 по 1993 год и был в основном связан с неспособностью экспертных систем в 1985 году оправдать завышенные ожидания целого ряда корпораций, потратившие миллиарды долларов на совершенствование этой технологии. Рассказ о тяжелых для искусственного интеллекта времени важен, потому что возникает совершенно резонный вопрос. Не является ли нынешний бум технологии искусственного интеллекта еще одним прецедентом, связанным с завышенными ожиданиями? Быть может, нас всех ждет уже третье по счету разочарования и прекращение дальнейших разработок. Ожидания сейчас чрезвычайно, чрезвычайно высоки. Однако, если бизнес начнет сейчас верить всему, что говорится и пишется про искусственный интеллект, итогом может стать сильнейшее разочарование. Вот почему нам нужно как следует разобраться в том, что вынесло искусственный интеллект на нынешнюю волну популярности и почему в этот раз заморозки вряд ли повторится. С технологической точки зрения единственный термин, который вам следует запомнить на данный момент, это машинное обучение. Оно представляет собой современную версию экспертных систем, которые сейчас интенсивно финансируют, разрабатывают и применяют самых различных областях. В области искусственного интеллекта сейчас действуют четыре основных движущих силы. Первое – это большие данные. Первую из движущих сил, породивших огромный интерес и создавший высочайшую активность в области искусственного интеллекта, является именно колоссальный объем данных, доступных в современном мире. Большая часть технологий искусственного интеллекта подпитывается массовыми данными. Без них искусственный интеллект был бы бесполезен, как электростанция без топлива. Чтобы обучить систему искусственного интеллекта, например, нейронную сеть, с той или иной степенью точности, требуются миллионы примеров. И вот почему крупные интернет-компании и социальные сети, такие как Google и Facebook, настолько активны в сфере искусственного интеллекта. Ведь именно у них, в первую очередь, достаточно данных, для такой работы. Ведь один только Facebook формирует около 4 миллионов гигабайт каждые 24 часа. Если вы совершаете покупки в интернете, то записываются не только данные о самих покупках. Каждая посещенная вами страница, время, которое вы проводите на ней, просмотренные вами продукты, все это отслеживается, увеличивая объем и ценность данных. Данных, которые скармливаются потом искусственным интеллектом. Сейчас для сбора данных специально создаются новые компании, которые используют для получения информации другие, обычно бесплатные сервисы. Второй ускоритель прогресса в области искусственного интеллекта – это быстро снижающаяся стоимость носителей информации в сочетании со все увеличивающейся скоростью доступа к данным и Миниатюризация устройств, на которых они хранятся. Например, IBM научилась хранить информацию на носителях в размерах с один атом. И если этот подход получит, получится использовать в промышленных масштабах, то, скажем, вся библиотека iTunes, содержащая 35 миллионов песен, сможет храниться на устройстве размеров с обычную банковскую карту. Третий Участок современного бума в области искусственного интеллекта – это высокоскоростные процессоры. Сейчас большую часть рынка компьютерных чипов для искусственного интеллекта заняла компания NVIDIA, одна из основных производителей графических процессоров в мире. Таким образом, скоростные процессоры позволяют искусственному интеллекту справляться 
со сложными задачами использую большие объемы данных. Возможность проводить обучение и принимать решения в режиме реального времени – один из последних рубежей для искусственного интеллекта. После его преодоления вряд ли что-то помешает повсеместному использованию искусственного интеллекта во всех областях нашей жизни. Последний фактор быстрого развития искусственного интеллекта – это формирование общепланетарной системы компьютерной связи. Для Искусственного интеллекта это означает, что большая часть ресурсоемкой обработки данных в реальном времени может выполняться на центральных серверах, а пользовательские устройства могут просто выступать в качестве внешнего интерфейса. Apple Siri и Amazon Alexa являются прекрасными примерами реализации деятельности искусственного интеллекта, при которой для выполнения самой тяжелой работы используются гигантские вычислительные мощности в центрах обработки данных. Кроме того, различные системы искусственного интеллекта могут связываться друг с другом через интернет и свободно обмениваться знаниями. Так программа RoboBrain использует общедоступные данные – тексты, звуки, изображения, фильмы – для обучения систем искусственного интеллекта, к которым могут обращаться и другие аналогичные системы. И наоборот, системы получателей будут возвращать все, что они познают, в RoboBrain. Задача RoboBrain состоит в том, чтобы преодолеть общую современную проблему искусственного интеллекта – узость и чрезмерную специализированность каждой конкретной системы. Иначе говоря, RoboBrain пытается стать всем для всех в мире робототехники. На специфическом языке компьютерщик это называется мультимодальностью. Четыре движущие силы, о которых мы, вот я вам рассказал выше, еще никогда и нигде не объединялись вместе с таким эффектом, как это произошло в концепции облачного искусственного интеллекта. У Google, IBM и Amazon есть облачные решения для искусственного интеллекта, которые предлагают легкодоступный API-интерфейс. Это интерфейсы прикладного программирования, по сути, стандартизированные точки доступа к инструментам программирования для разработчиков интерфейса искусственного интеллекта. Например, платформа IBM Watson – это высокотехнологический искусственный интеллект ресурс, предполагает собой просто серию API, каждый из которых выполняет определенную функцию, такую как распознавание речи или генерация вопросов и ответов. Google, Google TensorFlow – еще одна платформа искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая предлагает аналогичные возможности плюс некоторые дополнительные функции, например, библиотеку предварительно обученных алгоритмов. Для руководителей, желающего использовать искусственный интеллект в своем бизнесе, а тот факт, что вы слушаете это видео, возможно, говорить о подобном желании, важно понять, как именно искусственный интеллект создает определенные коммерческие ценности. Давайте разберемся, что же такое машинное обучение. Итак, мы рассмотрели четыре основные фактора, способствующие исключительно быстрому прогрессу искусственного интеллекта и его активному внедрению во все сферы бизнеса. Еще раз повторю, это большие данные, дешевые носители информации, быстрые процессоры и сети электронных коммуникаций по всему миру. Кроме того, каждое из перечисленных достижений компьютерных технологий выступало как катализатор для всех остальных. И все же в самом сердце деятельности, питающей искусственный интеллект, лежит машинное обучение. По сути, в этом случае код пишется не человеком, а машиной. Разработчик-человек лишь засевает поле, определяет тот алгоритм или группу алгоритмов, которые подлежат обучению. А затем машина уже сама использует те или иные данные для разработки решения специфической для конкретной задачи. Чем больше данных мы передадим в модуль, тем больше у машины шансов уточнить вес тех или иных связей, и тем более точным будет решение. Что же препятствует развитию искусственного интеллекта? 
Самым серьезным препятствием на пути разгона искусственного интеллекта до космических скоростей является завышенное ожидание. Главной мотивацией написания этой книги и моего рассказа – это стремление спустить искусственный интеллект на Землю, чтобы его можно было оценить по его реальной стоимости сегодня и завтра. Другие факторы, препятствующие развитию искусственного интеллекта – это невежество и регулирование со стороны государства, банков и других учреждений, обладающих властью. Рассмотрим некоторые примеры использования искусственного интеллекта. Одна из лучших сфер применения искусственного интеллекта сегодня – это обслуживание клиентов. Хорошим примером работы искусственного интеллекта в юридическом секторе является система ROS, построенная вокруг платформы IBM Watson. Эта система использует целый ряд возможностей искусственного интеллекта, включая распознавание естественного языка, по-английски Natural Language Understanding, NLU, также поиск и э, оптимизацию. Когда у адвоката возникает вопрос, требующий дополнительного поиска и исследования, он может обратиться к системе ROS и ввести запрос на обычном английском языке, без чрезмерных усилий. Затем система проводит опрос э, всего свода законов о занятости и в течение нескольких секунд предоставляет юристу ответы, ранжированные по релевантности. Предприниматели должны сосредоточить внимание на экономическом обосновании искусственного интеллекта. Они должны понимать, как они собираются управлять искусственным интеллектом и рисками, связанными с любыми новыми технологиями. Руководителям следует внимательно анализировать свои подходы. Пользоваться консультациями экспертам и добиваться того, чтобы постоянно быть на пике технологий, а не плестись в хвосте. Рассмотрим структуру искусственного интеллекта и границы его возможностей. Единственный способ в бизнесе по-настоящему извлечь выгоду из искусственного интеллекта – это научиться в нем как следует разбираться. Еще одна перспектива для внедрения искусственного интеллекта в бизнесе – это метаанализ данных с возможностью объяснения и предсказания. Самое важное, что нужно понять в этой схеме, искусственный интеллект стремится достичь трех важнейших целей. Захват информации, определение сути процесса и выяснение причин, вызывающих этот процесс. Каждая из восьми функций искусственного интеллекта вписывается в одну из этих целей. Искусственный интеллект способен обнаружить шаблоны или кластеры сходства, невидимые для человека. Эти шаблоны позволяют предоставить информацию конечному пользователю в такой форме, которая имеет реальную ценность для бизнеса. Например, искусственный интеллект может находить закономерности между предпочтением клиентов и, например, демографическими данными. Следующая цель искусственного интеллекта заключается в том, чтобы определить суть процесса, стоящего за данными. Например, для извлечения уже кем-то произнесенных слов из звукового файла или живого разговора можно использовать распознавание речи, но в этот момент искусственный интеллект получил бы только отдельные слова, а не смысл того, что человек пытался сказать. Вот здесь должны подключиться алгоритмы понимания естественного языка. NLU. Они берут поток слов и пытаются определить содержание или значение законченных предложений. Подробно рассмотрим каждую из восьми конкретных функций искусственного интеллекта. Итак, первое. Распознавание изображений. Распознавание изображений основано на машинном обучении и требует тысячи, даже миллионов маркированных изображений для обучения. Для каких задач вы можете использовать распознавание изображений? Есть три основных типа подобных задач. Вероятно, самые популярные из приложений искусственного интеллекта – те, что идентифицируют на картинках различные объекты. Создание тегов для классификации фотографий является ярким примером контролируемого обучения. Другое использование функции распознавания изображений – это поиск там, графических файлов похожих на данный рисунок или фотографии. Один из самых популярных инструментов для этого приложения Google Reverse Image Search. 
Вы просто загружаете изображение в сеть, и алгоритм будет искать все изображения, похожие на ваш оригинал. Этот метод часто используется для защиты авторских прав. И, наконец, еще один тип приложений для распознавания изображений отвечает за поиск различий. А наиболее распространено использование этих алгоритмов в медицинской визуализации. Там рентген, томография. Системы искусственного интеллекта используются для просмотра изображений органов человека и выявления любых аномалий, такие как опухоли или инородные предметы. И IBM Watson показывает более точные результаты при определении там, меланом, чем при диагностике вручную. Искусственный интеллект здесь дает точность около 95% по сравнению с показателями от 75% до 85% для врачей. Сервис FindFace может сопоставить с точностью около 70% лицо, на которое вы наводите камеру, с профилем пользователя ВКонтакте. Вторая функция искусственного интеллекта – это распознавание речи. Машина получает из нее звуки и перекодирует их слова и предложения, форматированные как текст. Для распознавания речи используется контролируемое обучение, при котором закодированные слова сопоставляются с помеченными обучающими образами речи. Важнейшим фактором является объем словаря, используемым разными людьми для описания той или иной ситуации. Контекст играет э, в распознавании речи огромную роль. Глубокие нейронные сети, особенно специфический их тип, называемый рекуррентная нейронная сеть, очень неплохо умеют заглядывать назад и вперед через предложение, чтобы постоянно уточнять вероятность появления того или иного смысла у многозначных слов. Распознавание речи и родственное ему понимание естественного языка, NLU, разрабатывает сейчас очень активно. В качестве пользовательского интерфейса распознавания речи, вероятно, станет с годами основным методом ввода информации для большинства автоматизированных процессов. Третье – это поиск информации. Другой общий термин для этого процесса – извлечение информации. Извлечение информации в виде значимых для какого-либо цели слов и предложений и свободно написанного текста осуществляется методом, известным как анализ естественного языка, по-английски Natural Language Processing, NLP. Алгоритмы понимания естественного языка, NLU, обычно описывается как подмножество алгоритмов НЛП. Характерным примером полуструктурированного документа является счет фактуры. Традиционный способ получения информации из счета фактуры и преобразования ее в определенный стандарт записи – это использование системы оптического распознавания символов. По-английски OCR – Optical Character Recognition и шаблона для каждой отдельной версии счет фактуры. Чтобы алгоритм понимал, откуда он берет тот или иной тип данных. В случае а, неструктурированного текста, такого как электронное письмо, напечатанное в свободной форме, искусственный интеллект может делать две вещи. Первое – это а, классифицировать текст, сопоставляя образы слов с теми, которые он уже выучил. И вторая – Принципиальная операция с текстами, характерная для искусственного интеллекта, это извлечение именованных объектов. Именованными объектами может быть имя собственное, например, топоним, или имя человека, или даже дата или число. Основная привлекательность данной функции на сегодня заключается в том, что она обеспечивает полезное дополнение к алгоритму RPA, Robotic Process Automation, поскольку роботам в качестве входящей информации нужны уже структурированные данные, а интеллектуальный поиск способен эффективно превратить неструктурированный текст в структурированные данные, открывая таким образом доступ к множеству задач, для решения которых требуется анализ, основанный на RPA. Четвертая функция искусственного интеллекта – это кластеризация. Кластеризация работает со структурными данными и ищет среди них шаблоны и кластеры сходства. То есть, по сути, это компьютерный классификатор. Данная функция способна к неконтролируемому обучению. Чем больше у вас данных, тем больше вы можете быть уверены в обнаружении программы шаблон. Хороший пример использования кластеризации – это классификация потребителей по группам в соответствии, скажем, с 
данными о покупательском поведении клиента. Преимущество этого подхода в том, что искусственный интеллект не предвзят в отношении любых данных. А искусственный интеллект способен дать людям совершенно иной взгляд на многие ситуации, и как раз в этом состоит э, значительная часть приносимой им пользы. Функция кластеризации используется в современном бизнесе с большим размахом. Пятое – это понимание естественного языка – NLU. Некоторые эксперты фактически объединяют и поиск информации, и распознавание смысла под единым термином анализ естественного языка – NLP. Главная цель – определить, как собрать слова в правильную и пригодную для понимания структуру – это синтактический анализ – и выявить истинный смысл слов и предложений – семантический анализ. Модели NLU используют методы контролируемого обучения для создания модели входящего текста. Все такие модели являются вероятностями, что означает, что искусственный интеллект может принимать более свободные, нефиксированные жесткие решения о том, что означают те или иные слова. Отлично демонстрирует проблему многозначности полисемии. Например, предложение «Время летит как стрела» по-английски «Time flying like an arrow», которое помимо своего всем известного иносказательного значения «Время движется стремительно» легко может быть воспринято носителем английского языка как совершенно бессмысленная, но синтактически абсолютно корректная фраза. Мухам времени нравится стрела. Вот сходный пример из русского языка может быть объявление. Лечу от всех болезней. С ехидным комментарием от всех не улетишь. Для получения большого количества индивидуальных ответов требуется определенный поднабор НЛП, называемым генерированием естественного языка. NLG. Natural Language Generation. Генерация естественного языка можно рассматривать как процесс обратной NLU. И она, вероятно, представляет собой самую сложную область во всем анализе естественного языка. Понимание естественного языка пытается использовать и для распознания эмоций, и для стоящих за той или иной фразой. Там, например, эта область называет анализ настроений, sentiment analysis. Анализ настроений уже широко используется для оценки сообщений, поступающих от клиентов, например, через Twitter и, например, TripAdvisor. Это позволяет компании оценить, как их продукт или услуга воспринимается на рынке. Без лишнего акцентирования и опросов и позволяет им реагировать на возникновение проблемы в режиме реального времени. Шестое – это оптимизация. Оптимизация включает в себя решение проблем, планирование и сопоставление различных вариантов. Если вы знаете набор, возможно, начальных состояний, желаемую цель и описание всех возможных действий, которые помогут вам достичь поставленной цели, искусственный интеллект может выявить то решение, которое приведет к этой цели, используя оптимальную последовательность действия от любого из начальных состояний. Хороший пример проявления возможностей оптимизирующих компьютерных моделей – это обучение искусственного интеллекта компьютерным играм. Вот система AlphaGo использует концепцию обучения с подкреплением. Сначала искусственный интеллект изучает 30 миллионов ходов из партии в Go, выигранных людьми. Затем система разыгрывает различные версии партии сама против себя, чтобы выработать наилучшую стратегию. И, наконец, искусственный интеллект использует эти стратегии в долгосрочном планировании ходов в реальных партиях. Система когнитивного мышления работает, создавая так называемую карту знаний в конкретной моделируемой области. Карты знаний связываются между собой понятия, скажем, еда и человек, реальные примеры и различные виды взаимоотношений, например, любимая еда и так далее. При выработке рекомендаций Ум а, системы движется от исходных точек, конечно, используя кратчайший маршрут по карте. Обучение с подкреплением – еще одна область искусственного интеллекта, где в настоящее время наблюдается большая исследовательская активность. А обучение с подкреплением, по сути, является одним из расширенных динамического программирования. Его иногда называют приблизительным динамическим программированием. Тактика, которая обычно используется в обучении с подкреплением, заключается в том, чтобы 
Системы искусственного интеллекта играли друг против друга. Программа Альфа Гу была обучена игре Гу на примере партии, сыгранных людьми, но затем все время играла сама против себя. Точнее сказать, друг с другом играли две слегка отличающиеся версии Альфа Гу, оттачивая свою технику в тысячи партий между собой. Играя друг с другом, машина или обе машины превзошли человека в мастерстве. Этот подход, известный как генеративно Состязательные сети, английский Generative Adversal Networks, вместе с возможностью для алгоритмов настраиваться самостоятельно, является очень действенным методом проверки систем искусственного интеллекта на жизнеспособность. Недавние разработки в области искусственного интеллекта позволили создать целый ряд двойных систем, которые позволяют постоянно отслеживать как долговременную, так и кратковременную стратегию. Идея объединить несколько техник искусственного интеллекта пригодилась тогда, когда искус... система искусственного интеллекта, называемая Либратус, совершенствовалась в игре в покер. До такой степени, что начала побеждать даже опытных игроков людей. Эта система использовала три различных типа искусственного интеллекта. Первый проходил обучение с подкреплением, чтобы научиться игре в покер с нуля. Вторая система, ориентированная на игровой результат, позволяла первой системе сконцентрироваться на ближайших ходах. А когда некоторые из игроков людей смогли обнаружить закономерности в том, как машина делает ставки, то была добавлена третья система, которая мгновенно отыскивала слишком шаблонные действия и вводила в тактику игры компонент случайности, чтобы скрыть намерения своих коллег-роботов. Седьмая – это прогнозирование. Функция прогнозирования, как правило, опирается на функцию кластеризации. Рекомендации на самом деле являются прогнозом, который делает компания, чтобы продать вам как можно больше товара. Одним из самых мощных в мире систем прогнозирования является метеорологический. Один из самых больших проблем в области автоматизированного предсказания – так называемое непреднамеренное смещение. Unintended bias или непреднамеренная предвзятость. Например, если в обучающем наборе содержится резюме кандидатов, решение о найме, то предубеждение людей, повлиявшее на выбор кандидатов, унаследуется компьютерным алгоритмом. Он никак не сможет их сделать более объективными. Еще один принципиальный врожденный недостаток предсказаний, делаемый в искусственном интеллекте, это их непрозначность процесса принятия решений. Прогнозирующая функция искусственного интеллекта – одна из самых активно разрабатываемых и используемых в современности. И восьмая функция искусственного интеллекта – это понимание. Понимание – это способность машины осознавать, что она делает или думает, или, по крайней мере, действовать так, словно она это осознает. Подразумевается, что столь... Совершенно искусственный интеллект действительно понимает намерения и мотивы людей, а не просто перерабатывает цифры в соответствии с алгоритмом. Сильный искусственный интеллект – это компьютер, который действует, будто бы обладая разумом, независимо от того, действительно разум у него есть. Существует, например, проект национального масштаба в Швейцарии, названный «Голубой мозг» – «Blue Brain» который направлен на создание цифровой реконструкции интеллекта с помощью обратной инженерии нейронных цепей в мозге млекопитающих. В США запущен проект Brain, тоже направленный на моделирование реального мозга. Компания DeepMind разрабатывает подход, называемый Elastic Weight Consideration, гибкое объединение статистических весов который позволяет алгоритму учиться заново, сохраняя при этом часть знаний, полученных при изучении предыдущих задач. Рассмотрим использование функции искусственного интеллекта. Итак, знаниям, которыми вы теперь обладаете, должны позволить вам сделать следующие три вещи. Первое. Определить возможности искусственного интеллекта, подходящие для вашего бизнеса. Второе. Перестать смотреть на искусственный интеллект через призму поднятого вокруг него шумихи. И третье. Стать реалистом. 
является ли именно искусственный интеллект наиболее подходящим решением или есть более простые и эффективные технологии. Рассмотрим технологии, ассоциированные с искусственным интеллектом. Некоторые технологии, связанные с искусственным интеллектом и доступны практически каждому желающему. Некоторые из этих технологий основаны на том или ином программном обеспечении. Например, на RPA. Это относительно новая технология, которая автоматизирует процессы, основанные на определенных правилах. Но при этом едва справляется с неструктурированными данными и применением решений. Широко используемый сейчас облачные вычисления представляет собой комбинацию программных и аппаратных функций и является важнейшим механизмом поддержки искусственного интеллекта. Краудсорсинг – это метод, позволяющий классифицировать и рафинировать сырые данные весьма эффективным и гибким способом с помощью настоящего мозга и поэтому чрезвычайно полезны для развития искусственного интеллекта. Рассмотрим еще раз тему искусственный интеллект и облачные технологии. Многие специалисты уже говорят об облачном искусственном интеллекте как о следующем большом прорыве в мире информатики и компьютера. Одним из наиболее простых облачных приложений в сочетании с искусственным интеллектом является предоставление больших открытых наборов данных. Облако обеспечивает куда больше возможностей, нежели простой доступ к данным. Чаще всего оно еще и обрабатывает данные. На рынке облачного искусственного интеллекта в настоящее время доминирует крайне мало число провайдеров. В сущности их всего трое. Amazon, Google и Microsoft. И только эти три компании представляют полный набор услуг искусственного интеллекта, включающий доступ к готовым для использования обученным алгоритмам. Как правило, предложение продуктов искусственного интеллекта из облака включает четыре основных компонента. В качестве основы для их описания используем здесь модель компании Amazon. Первое – это инфраструктура. Состоит из виртуальных серверов и процессорных модулей, которые необходимы для размещения данных и приложений, обучающих и запускающих системы искусственного интеллекта. Второе – это фреймворки. Это службы разработки приложений искусственного интеллекта, которые применяются для создания индивидуальных систем искусственного интеллекта. Они могут включать в себя предварительно установленные и настроенные платформы, такие как TensorFlow и Coffee. Эти – это программные платформы. Они используются разработчиками искусственного интеллекта, которые имеют свои собственные наборы данных, но не имеют доступа к алгоритмам. На платформах можно разворачивать обучение искусственному интеллекту и управлять им, а кроме того, размещать различные модули искусственного интеллекта. И четвертое – это услуги. Для тех, кто не имеет доступа к данным или алгоритмам, службы искусственного интеллекта предлагают предварительно обученные алгоритмы. Это самый простой способ получить доступ к конкретной функции искусственного интеллекта с там, минимальными техническими знаниями о том, как он работает. Сегодня а, многие предприятия, вместо того, чтобы создавать свои собственные а, приложения искусственного интеллекта, применяют облачный искусственный интеллект. А, вот, например, а, один пивовар... В США используют эти услуги для контроля своих технологических процессов. Публичные телекомпании применяют облачные приложения для идентификации и маркировки людей, которые появляются в телепрограммах. Школы используют соответствующие услуги для прогнозирования оттока учеников. А некоторые публичные компании, такие как FMCG, используют облачный искусственный интеллект для анализа заявлений о приеме на работу. Одна из причин, по которой лидеры облачных сервисов предлагают свои технологии искусственного интеллекта практически бесплатно, заключается в том, что благодаря обширной клиентуре они получают доступ к огромному количеству данных, которые в определенном смысле можно назвать валютой для искусственного интеллекта. Облачный искусственный интеллект все же создает ощущение некой технологической демократизации когда все больше и больше людей получают простой и дешевый доступ к лучшим интеллектуальным разработкам. 
Рассмотрим следующую тему. Искусственный интеллект и автоматизация процесс, а, роботизированных процессов. Автоматизация роботизированных процессов, RPA, по-английски Robotic Process Automation, относительно новый тип программного обеспечения, который может выполнять за человека некоторые рутинные повторяющиеся операции завершенного характера, основанные на четко соблюдаемых правилах, так называемые транзакционные операции. Технологии RPA используют э, на самом базовом уровне автоматизацию для того, чтобы заменить целую последовательность человеческих действий. Ну вот представьте себе подачу заявки на получение кредита через интернет. Машина должна получить входящие данные из веб-браузера, отправлять другие данные в CRM-систему, систему проверки кредитов, финансовую систему, систему поиска адресатов и так далее. Роботизированная автоматизация процесса может заменить почти все транзакционные операции, выполняемые человеком, причем с гораздо меньшими затратами, по оценкам примерно половину ниже стоимость. Система RPA воспроизводит человеческую работу, основанную на правилах, используя простые инструменты отображения процесса, то есть взаимодействует на уровне представления функции. И это означает что нет необходимости изменять какие-либо из базовых систем. Если процесс меняется, нужно будет переучить только одного робота и только один раз, а не переквалифицировать целую группу исполнителей. Ряд преимуществ системы RPA – это стоимость работы робота составляет лишь малую часть стоимости работы человека, от третьей до десятой части. После обучения робот способен выполнять процесс непрерывно, Каждый шаг, который делает робот, регистрируется, обеспечивая возможность полностью прозрачного аудита. Это означает, что всюду, где есть процессы, основанные на правилах, воспроизводимых и способных использовать, или уже использующих IT-системы, человек может быть заменен программным роботом. Примеры, где RPA уже продемонстрировали особую эффективность. Например, компания O2 заменила 45 офшорных сотрудников, общая заработная плата которых составляла 1,35 миллионов долларов в год, 10 программными роботами, единоразовая стоимость которых была 100 тысяч долларов. Автоматизация полностью обеспечила выдачу клиентам новых сим-карт. Другой пример – банк Barclays обеспечил себе ежегодное сокращение затрат на обслуживание сомнительных долгов на 175 миллионов фунтов стерлингов и сэкономил более 120 эквивалентов полной занятости. Примеры автоматизированных процессов в этом банке включают в себя автоматическое закрытие мошеннических или скомпрометированных счетов, автоматизированный процесс мониторинга отраслевых рисков, сопоставление и мониторинг показателей операционного риска в сети филиала. Автоматизированный процесс обработки новых заявок на кредит. Главная причина, по которой программное обеспечение RPA представляет особый интерес для пользователей искусственного интеллекта, заключается в том, что хотя программное обеспечение RPA способно управлять процессами очень эффективно, сами роботы, вот эти механизмы, механизмы они тупые. Они будут делать именно то, что им велено, с непоколебимой последовательностью. Во многих случаях это даже очень хорошо. Одним из самых больших ограничений автоматизации процесса с помощью RPA является то, что роботам на входе требуются структурированные данные. Робот должен точно знать, где находятся требуемые данные, и если он не находит их в ожидаемом месте, процесс полностью останавливается. Искусственный интеллект, в частности функция поиска, позволяет преобразовывать неструктурированные или полуструктурированные исходные данные в структурированные, после чего они становятся доступны для роботов. RPA может использоваться в качестве поставщика данных для систем искусственного интеллекта. Следующая тема – искусственный интеллект и робототехника. Примеры механических роботов, в которых применяется искусственный интеллект. Первое – это автономные транспортные средства. Легковые и грузовые автомобили используют искусственный интеллект для интерпретации данных, поступающих от датчиков. Например, интерпретируются данные, получаемые с помощью компьютерного зрения, 
за действующие локаторы, локаторы лидары, которые по принципу работы идентичным радаром, но функционируют в диапазоне видимого света. На основе результатов анализа беспилотный автомобиль меняет или сохраняет режим движения. Следующий это индустриальные роботы. Современные производительные роботы намного безопаснее и легче в обучении именно потому, что в них встроен искусственный интеллект. Например, Бакстер робот может работать на производственной линии без защитной клетки, потому что он немедленно останавливается в случае опасности или риска кому-либо навредить. Этого робота можно э, тренировать, просто двигая его руками и телом в необходимой последовательности, вместо того, чтобы программировать каждое движение отдельно. Следующее это медицинские роботы. Э, использование роботов для помощи медицинскому персоналу или даже вместо него при уходе за больными или ослабленными людьми. Э, другая группа роботов называется роботами удаленного присутствия, по-английски telepresence robots. Это а мобильные модули, которые могут перемещаться по больницам, будучи при этом подключенными через видео и звук к живым врачам, находящимся в другом месте. Следующий это обслуживающие или сервисные роботы. А движущиеся роботы приветствуют и обслуживают клиентов. Помимо обслуживания клиентов в магазине, а видоизмененные версии этих роботов могут выполнять роль официанта в ресторане или консьержи в отеле. Есть даже интересные примеры того, как роботы обучаются навыкам чтения материалов в интернете. Зафиксирован один реальный случай, когда робот научился готовить блины, читая статьи на Вики Хау. Следующий – это групповая робототехника. Это особая область автоматизированных технологий, где множество небольших машин работают совместно. В целом, эта технология наземные, но работать эти группы могут также в воздухе, на воде или под водой. И, как правило, используются в условиях опасных или непригодных для людей. Например, при спасательных работах или в военных операциях. Например, в качестве автономного вооружения. Искусственный интеллект используется еще и для того, чтобы помочь самим роботам учиться. Когнитивная робототехника может считаться физическим воплощением искусственного интеллекта. Умные механические роботы потенциально могут одолеть нас, особенно если они будут способны сами создавать улучшенные версии самих себя. Уже известны примеры того, как когнитивные роботы совершенствуют свои копии. Следующая тема – искусственный интеллект и интернет вещей. Internet of Things или IOT представляет собой объединенные в общую сеть несложные физические устройства и приборы, совместно подключенные к интернету. Интернет вещей, а вот устройства используются в современном бизнесе для следующих целей. А управление цепочками поставок путем мониторинга движения продукции. Минимизация потребления воды, электроэнергии. Например, интеллектуальные счетчики, которые контролируют потребление энергии каждые 15 минут, уже распространены во многих домах. Там, улучшение качества обслуживания клиентов путем предоставления персонализированного контента на основе данных айот устройств Там. повышение сельскохозяйственной урожайности а, с помощью анализа полевых датчиков а, для обеспечения точного режима полива растений там кормление животных и тому далее связка интернет вещей и искусственный интеллект помогла компании google на 40 процентов уменьшить энергию используемую для охлаждения в одном из центров обработки данных еще одна область, где интернет вещей и искусственный интеллект эффективно работают вместе, это развитие технологий умных городов, Smart Cities. Например, датчики, встроенные в уличное освещение и городскую мебель, например, скамейки, беседки, способны измерять частоту шагов прохожих, уровень шума и загрязнения воздуха. Вся эта информация используется затем для определения приоритетов городского обслуживания. По мере увеличения числа Устройств интернет-вещей во всем мире в 2020 году на Земле функционирует уже около 50 миллиардов устройств. Вот искусственный интеллект будет все больше нуждаться в осмыслении всех тех данных, которые эти приборы генерируют. Следующая тема – искусственный интеллект и краудсорсинг. Как я уже говорил, краудсорсинг – это организационный прием, при котором большое количество людей привлекается для выполнения небольших частей процесса, микрозадач. 
Другая задача краудсорсинга в контексте искусственного интеллекта заключается в предоставлении дополнительных функций, если искусственный интеллект не обеспечивает достаточной уверенности в ответах. Такой подход обычно называется цикл с участием человека, по-английски human in the loop, такой хитл. Схему вы можете под видео посмотреть. Третий вариант использования краудсорсинга в связке с искусственным интеллектом заключается в разработке обучающих данных. Во второй части видео я расскажу о том, как иску... а, про искусственный интеллект в действии. Меня зовут Андрей Колесников. Подписывайтесь на видео. Под видео подписывайтесь на канал. Под видео вы найдете ссылку на данную электронную книгу.